সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আজকের এই লাইভ ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম প্রভাষক রসায়ন সৈয়দপুর সরকারি কারিগরি কলেজ নীলফামারী হতে তোমরা যারা এই মুহূর্তে আমার এই ক্লাসটি দেখতেছ তোমাদেরকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আমার এই ক্লাসে আজকে আমাদের রসায়ন প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের আমরা তিন নম্বর লেকচার আজকে আমরা দেখব তো আজকের আমাদের লেকচার আমাদের আজকের বিষয় হলো ডিপ্লক মৌলের বৈশিষ্ট্য তো আজকের এইখানে এই অধ্যায়ে ডিপ্লক মৌলের বৈশিষ্ট্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি আমাদের এইচএসসি সিলেবাসে দেখা যায় যে প্রতি বছর এখান থেকে একটি সেট প্রশ্ন অবশ্যই আসে তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য আমরা দেখব তো তোমরা আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছো কি না তোমরা একটু কমেন্টের মাধ্যমে জানাই দাও আর তোমরা হ্যাঁ আমি দেখছি অলরেডি তোমরা অনেকে আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছো তো আসলে কে কোথা থেকে যুক্ত হচ্ছ একটু কে কোন কলেজ থেকে পড়াশোনা করছো তোমরা তোমার কমেন্টের মাধ্যমে জানাই দাও মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম তারপরে অনেকেই সালাম জানাইছে ধন্যবাদ অনামিকা দাস স্যার আদাব কেমন আছেন হ্যাঁ আদাব হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আমি খুব ভালো আছি তোমাদের দোয়াই খুব ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আজকের লেকচারে আমি তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি মাইনুল ইসলাম আপন সুন্দর হয়েছে স্যার রাজা রাজুর বাজার কলেজিয়েট স্কুল নেত্রকোনা সদর ধন্যবাদ ধন্যবাদ তোমরা অনেকেই আমার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছ খুব ভালো লাগছে যে তোমাদেরকে দেখতে পেয়ে আসলে একটু বলে রাখি যে তোমরা আসলে আমার কিছু কিছু আছো স্টুডেন্ট যারা টপ ফ্যান এরা আমার সঙ্গে প্রতিদিনই যুক্ত হয় আল পারভেজ কক্সবাজার গফট কলেজ থেকে সাইফুর রহমান গাজীপুর শফি উদ্দিন কলেজ থেকে ধন্যবাদ তারপরে একজন আছো তুমি হচ্ছে সরকারি কেসি কলেজ ঝিনাইদহ থেকে ধন্যবাদ সবাইকে তোমরা আমার সঙ্গে অনেকেই যুক্ত হয়েছ খুব ভালো লাগছে যে তোমরা আরও সবাই যুক্ত হও আর সেই সঙ্গে আজকের এই লেকচারটি তোমাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দাও যাতে করে তুমি এবং তোমার বন্ধুরা সবাই আমার এই ক্লাসটিকে দেখতে পারে ওকে তো আমরা আজকে শুরু করব খুব মনোযোগ দিয়ে তোমরা আমার এই ক্লাসটিকে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধু বন্ধুরা তো আমরা এখন শুরু করছি ডি ব্লক মৌলের বৈশিষ্ট্য ডি ব্লক মৌলের বৈশিষ্ট্য আমাদের পড়ার আজকের বিষয় হলো ডি ব্লক মৌলের বৈশিষ্ট্য একটু লিখে রাখি শিক্ষার্থীবৃন্দ ডি ব্লক মৌলের মৌলের বৈশিষ্ট্য এটি হচ্ছে আমাদের আজকের টপিক্স আচ্ছা আমি শুরুতেই বলবো ডি ব্লক মৌল কাকে বলে আচ্ছা আমরা জানি যে পর্যায় সরণীতে যে সকল মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ ইলেকট্রনটি ডি অরবিটালে যায় তাদেরকে ডি ব্লক মৌল বলে অর্থাৎ যে সকল মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ ইলেকট্রনটি ডি অরবিটালে যায় তাদেরকে ডি ব্লক মৌল বলে আচ্ছা এই ডি ব্লক মৌল এই ডি ব্লক মৌলগুলো যদি আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস দেখি কেমন হবে এদের ইলেকট্রন বিন্যাসটা হবে এরকম যে এন মাইনাস ওয়ান ডি ওয়ান থেকে টেন এন এস টু আচ্ছা এটি হচ্ছে ডি ব্লক মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস এন এস এন মাইনাস ওয়ান ডি এক থেকে দশ এবং হচ্ছে এন এস টু এটি হলো ডি ব্লক মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস ওকে আচ্ছা তাহলে ডি ব্লক মূল আমরা জানলাম যে যে সকল মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ ইলেকট্রনটি ডি অরবিটালে যায় তাদেরকে ডি ব্লক মৌল বলে ওকে আমাদের প্রজাশনীতে সর্বমোট ডি ব্লক মৌলের সংখ্যা কতটি বলো দেখি হ্যাঁ তোমরা অবশ্যই জানো গত ক্লাসে আমি বলেছিলাম সেটি হলো একচল্লিশটি আমাদের ডি ব্লক মৌলের সংখ্যা সর্বমোট হলো একচল্লিশটি ওকে আচ্ছা এখন হচ্ছে এই ডি ব্লক মৌল এই ডি ব্লক মৌলগুলোর মধ্যে আরেকটা বিষয় আছে অবস্থান্তর মৌল ডি ব্লক মৌলগুলো আবার দুই ভাগে বিভক্ত এরা একগুলো হলো ডি ব্লক আর একগুলো হলো অবস্থান্তর মৌল এখন আমরা জানব অবস্থান্তর মৌল কি আচ্ছা অবস্থান্তর মৌল অবস্থান্তর মৌল হলো যে যে সকল ডি ব্লক মৌলের সুস্থিত আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাসে ডি অরবিটাল আংশিকভাবে পূর্ণ থাকে তাদেরকে অবস্থান্তর মৌল বলে ওকে যে যে সকল মৌলের সুস্থিত আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাসে ডি অরবিটাল 
আংশিকভাবে পূর্ণ থাকে আংশিকভাবে বলতে এখানে এক থেকে নয়টি একটি থেকে নয়টি দশটি থাকা যাবে না তো তাদেরকে আমরা বলবো ডি ব্লক মৌল আচ্ছা এখন সরি অবস্থান্তর মৌল আচ্ছা এখন একটু লক্ষ্য করো যে অবস্থান্তর মৌল এবং ডি ব্লক মৌল এদের মধ্যে একটু পার্থক্য কি এবং কারা অবস্থান্তর মৌল হতে পারে আচ্ছা আমরা একটু লক্ষ্য করি যে এখানে একটা ইলেকট্রন বিন্যাস লিখবো স্ক্যান্ডিয়াম টোয়েন্টি ওয়ান তো এর ইলেকট্রন বিন্যাস যদি আমি লিখি আমি একটু আর্গন পর্যন্ত এখানে বললাম আর্গন পর্যন্ত আছে ওকে তারপর হচ্ছে ফোর এস টু তো এটি হলো স্ক্যান্ডিয়ামের স্ক্যান্ডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস ওকে তো এখন বিষয় হলো দেখো এটার ইলেকট্রন বিন্যাসের সর্বশেষ ইলেকট্রনটা ডি অরবিটালে প্রবেশ করেছে তাহলে এই স্ক্যান্ডিয়াম এটি একটি ডি ব্লক মৌল ওকে এখন হলো যদি আমরা এটা সুস্থিত ইলেকট্রন বিন্যাস বলি স্ক্যান্ডিয়ামের সুস্থিত আয়ন স্ক্যান্ডিয়াম থ্রি প্লাস আয়ন তৈরি করে তো স্ক্যান্ডিয়াম এখানে টু থ্রি প্লাসের ক্ষেত্রে যদি আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস দেখি যে আমাদের ইলেকট্রন বিন্যাসে ইলেকট্রন সর্বশেষ আগে সবার আগে এ সর্বিটাল সর্ববহিষ্ঠ স্তর থেকে আগে ইলেকট্রন চলে যায় তো ফোর এস থেকে একটা দুটা ইলেকট্রন যাবে যদি তিনটা ইলেকট্রন যায় ফোর এস থেকে দুটি এবং থ্রি ডি থেকে একটি ইলেকট্রন চলে যাবে যাওয়ার মাধ্যমে দেখো আর্গনের ক্ষেত্রে ফোর এস জিরো থ্রি ডি জিরো হয়ে যাবে তাহলে এই দেখো সুস্থিত আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাসে স্ক্যান্ডিয়ামে ডিতে কোনো ইলেকট্রন নেই যার কারণে স্ক্যান্ডিয়াম একটি ডি ব্লক মৌল কিন্তু এটি অবস্থান্তর মৌল নয় এটি অবস্থান্তর মৌল নয় আচ্ছা তাহলে অবস্থান্তর মৌল কারা হবে আমরা একটা উদাহরণ দেখি ম্যাঙ্গানিজ ম্যাঙ্গানিজ তোমরা জানো যে ম্যাঙ্গানিজের পারমাণবিক সংখ্যা কত ম্যাঙ্গানিজের পারমাণবিক সংখ্যা আমরা জানি হচ্ছে ম্যাঙ্গানিজ হলো টোয়েন্টি ফাইভ ম্যাঙ্গানিজের পারমাণবিক সংখ্যা হলো পঁচিশ আচ্ছা তো ম্যাঙ্গানিজের ক্ষেত্রে দেখো ম্যাঙ্গানিজের পঁচিশ হলো তো এখানে ইলেকট্রন বিন্যাসটাকে যদি আমরা একটু দেখি এভাবে ফোর এস টু থ্রি ডি ফাইভ তো ম্যাঙ্গানিজের সাধারণ অবস্থায় ইলেকট্রন বিন্যাসে ফোর এস টু থ্রি ডি ফাইভ ডিতে পাঁচটা ইলেকট্রন থাকে তো এখন দেখো যেহেতু এর ইলেকট্রন বিন্যাস ডি অরবিটালের সর্বশেষ ইলেকট্রনটি আছে এটি একটি ডি ব্লক মূল ওকে এবং সেই সাথে এর যদি সুস্থিত আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস দেখি দেখব যে ম্যাঙ্গানিজ আসলে ম্যাঙ্গানিজ আর সুস্থিত আয়ন এটা টু প্লাস অবস্থায় অবস্থান করে তো এক্ষেত্রে আমরা ম্যাঙ্গানিজের পঁচিশ আমরা এটাকে দেখব দেখলে দেখবো যে আর্গন ফোর এস জিরো থ্রি ফাইভ আমি আগেই বলেছি যে ইলেকট্রনগুলো সর্বশেষ শক্তি স্তর থেকে আগে চলে যায় তাহলে এখানে দেখো ফোর এস থেকে আগে ইলেকট্রন গেল ডিতে পাঁচটা এখন বিষয় হলো ডিতে যেহেতু পাঁচটা ইলেকট্রন আছে ডিটা অর্ধপূর্ণ অবস্থায় আছে বা আংশিক পূর্ণ অবস্থায় আছে তাই ম্যাঙ্গানিজটা এটি হলো একটি অবস্থান্তর মৌল তাহলে এটা একটা ডি ব্লক মৌল সেই সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ একটি হচ্ছে অবস্থান্তর মৌল তাহলে আমরা বলতে পারি যে সকল ডি অবস্থান্তর মৌল ডি ব্লক মৌল কিন্তু সকল ডি ব্লক মৌল অবস্থান্তর মৌল নয় বোঝা গেছে এই প্রশ্নটি আমাদের অনেক সময় পরীক্ষায় বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে আচ্ছা এখন আমরা যে জিনিস পড়বো সেটি হলো এই ডি ব্লক মৌল পড়লাম এখন আমরা অবস্থান্তর মৌল এই অবস্থান্তর মৌলের বৈশিষ্ট্য পড়ব অবস্থান্তর মৌলের যে বৈশিষ্ট্যগুলো এই বৈশিষ্ট্যগুলো খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখ শোনো আজকে আমি এগুলো তোমাদের খুব সুন্দর করে ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে এবার দেখো যে অবস্থান্তর মৌলের বৈশিষ্ট্য আমরা মোটামুটি যে যেগুলো মেইনলি যে বৈশিষ্ট্য অবস্থান্তর মৌলের বৈশিষ্ট্য হলো মূল বৈশিষ্ট্য হলো চারটি কয়টি চারটি অবস্থান্তর মৌলের মূল বৈশিষ্ট্য হলো চারটি আচ্ছা সেই চারটি বৈশিষ্ট্য এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো অবস্থান্তর মৌলগুলো পরিবর্তনশীল জারণ অবস্থা প্রদর্শন করে পরিবর্তনশীল জারণ অবস্থা প্রদর্শন করে তাহলে আমরা বলবো পরিবর্তন পরিবর্তনশীল জারণ অবস্থা পরিবর্তনশীল জারণ অবস্থা একটি বৈশিষ্ট্য হলো পরিবর্তনশীল জারণ অবস্থা অর্থাৎ এরা জারণ সংখ্যা পরিবর্তন করতে পারে এটি একটি বৈশিষ্ট্য দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো অবস্থান্তর মৌলগুলো রঙিন যৌগ গঠন করে অবস্থান্তর মৌল অবস্থান্তর মৌলের অবস্থান্তর মৌল রঙিন যৌগ গঠন করে তো আমি একটু লিখবো রঙিন যৌগ গঠন জাস্ট লিখবো রঙিন যৌগ গঠন রঙিন রঙিন যৌগ গঠন রঙিন যৌগ 
গঠন আর তারপর তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো অবস্থান্তর মৌলগুলো জটিল যৌগ গঠন করে জটিল যৌগ গঠন করে একটু পরে আমি এই জটিল যৌগটাই সবার আগে পড়াবো দেখবা যে জটিল যৌগ এই জটিল জিনিসটা শুনতে জটিল লাগলেও আমি তোমাদেরকে অজটিল করে পড়াবো ইনশাল্লাহ জটিল যৌগ গঠন জটিল যৌগ গঠন জটিল যৌগ গঠন আর একটা হলো অবস্থান্তর ধাতু এবং তার অবস্থান্ত ধাতুর যৌগুলো এরা প্রভাবক হিসেবে ক্রিয়া করে অবস্থান্ত ধাতু এবং তার যৌগসমূহ প্রভাবক রূপে ক্রিয়া করে তাহলে এগুলো হচ্ছে প্রভাবক রূপে ক্রিয়া করে এরা হচ্ছে প্রভাবক রূপে ক্রিয়া করে চার নম্বর হচ্ছে প্রভাবক প্রভাবক রূপে ক্রিয়া করে ক্রিয়া করে আচ্ছা তাহলে দেখো তাহলে অবস্থান্ত মৌলের আমরা চারটা বৈশিষ্ট্য দেখলাম পরিবর্তনশীল দারুণ অবস্থা প্রদর্শন করে রঙিন যৌগ গঠন করে জটিল যৌগ গঠন করে আর প্রভাবক রূপে ক্রিয়া করে তো আমরা এগুলো সবগুলো একটু ধীরে ধীরে দেখি তো সর্বপ্রথমে আমি জটিল যৌগ গঠন এইটি সম্পর্কে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যারা যে জায়গা থেকে আমার এই লেকচারটি দেখতেছ তোমাদের সকল বন্ধুরা যেন এটি দেখতে পারে তোমরা তোমাদের এই ক্লাসটিকে শেয়ার করে দাও তোমাদের বন্ধুরা যাতে দেখতে পারে এবং সেই সঙ্গে তোমরা আমার সঙ্গেই থাকো আমরা এখন জটিল যৌগ গঠন এই প্রক্রিয়াটা দেখব আচ্ছা এটি খুব সুন্দর করে আমরা শিখব তো প্রথমত জটিল যৌগ গঠন এই জটিল যৌগ গঠন জানতে হলে এখানে আমাদেরকে কয়েকটি টার্ম সম্পর্কে আগে জানতে হবে আমরা অ্যাডফার্স্ট আমরা কয়েকটা টার্ম সম্পর্কে জানব জটিল যৌগ গঠন আচ্ছা আমি এখানে টপিক্স লিখলাম জটিল যৌগ গঠন আচ্ছা যৌগ গঠন তো অনেকের কাছে এটি একটু কঠিন লাগতে পারে কিন্তু আসলে আমরা এটা কঠিন না এটা খুবই সহজ একটা বিষয় জটিল যৌগ গঠন তো এই জটিল যৌগ গঠন তো প্রথমে আমরা যে বিষয়টা জানবো যে 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 টপিক্সগুলো আমরা আগে জানবো তো এর সঙ্গে আমাদের সর্বপ্রথম জানতে হবে জটিল আয়ন কি জটিল আয়ন জানবো আমরা জটিল আয়ন জটিল আয়ন আয়ন আচ্ছা জটিল আয়ন প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে জটিল আয়ন এটি কি জটিল আয়নটা হলো যে অবস্থান্তর ধাতুর ফাঁকা অরবিটাল অবস্থান্তর ধাতুর ফাঁকা অরবিটালের সঙ্গে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগল যুক্ত যে জটিল কাটামোর আয়ন তৈরি হয় সেটি হলো জটিল আয়ন আচ্ছা বুঝতে প্রবলেম আচ্ছা দেখো জটিল আয়ন জটিল আয়ন হলো অবস্থান্তর মৌলের অবস্থান্তর মৌলের ফাঁকা অরবিটালের সঙ্গে অবস্থান্তর মৌলের ফাঁকা অরবিটালের সঙ্গে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগল যুক্ত হয়ে যে জটিল কাঠামোর আয়ন তৈরি করে সেটি হলো জটিল আয়ন আচ্ছা একটু লক্ষ্য করো যে এফ ই সি এন সিক্স ফোর মাইনাস আচ্ছা আমরা এটা হে আমরা পটাশিয়াম ফেরোসায়নাইট আমরা হচ্ছে যে প্রথম পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা হচ্ছে জিঙ্ক শনাক্তকরণে বা আয়রন শনাক্তকরণে একটা রিয়াজেন ব্যবহার করেছিলাম পটাশিয়াম ফেরোসায়নাইট তো ওইখান থেকে ফেরোসায়নের এই আয়ন এটা একটা জটিল আয়ন আচ্ছা তারপরে দেখো যে এর সঙ্গে যদি আমরা দেখি কপার টেকটাইমিন কপার এন এস থ্রি ফোর টু প্লাস তো এটি হলো এ এটি হলো জটিল আয়ন তাহলে এই জটিল আয়ন আমরা একটু পরে আমরা বুঝব তো জটিল আয়নটা হলো যে এক অবস্থান্তর মৌলের ফাঁকা অরবিটালের সঙ্গে নিগ্যান্ড অর্থাৎ নিঃসঙ্গ জটিল ইলেকট্রন যুক্ত হয়ে যে জটিল কাটানোর আয়ন তৈরি করে সেটি হলো জটিল আয়ন তো এই জটিল আয়নগুলোকে আসলে এরকম থার্ড ব্রাকেট দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো এবার আমরা দেখব জটিল যৌগ কাকে বলে তো জটিল যৌগ জটিল যৌগ এটি একটু বোঝাবো যে জটিল যৌগ জটিল যৌগটা হলো খুবই সহজ যে জটিল আয়ন যুক্ত যৌগ সমূহ তাদেরকে জটিল যৌগ বলে জটিল আয়ন যুক্ত যৌগ সমূহকে জটিল যৌগ বলে আচ্ছা জটিল আয়ন যুক্ত দেখো এটা একটা জটিল আয়ন এর সঙ্গে যদি আমরা কে ফোর এফ ই সি এন সিক্স বলি এফ ই সি এন সিক্স তাহলে দেখো এই আয়নটার সঙ্গে পটাশিয়াম যুক্ত হলো হওয়ার মাধ্যমে যে জটিল যৌগটা তৈরি হলো সে যৌগটাই হলো জটিল যৌগ ওকে ক্লিয়ার তাহলে জটিল যৌগ হলো জটিল আয়ন যুক্ত যৌগকে জটিল যৌগ বলে আচ্ছা তাহলে এটা একটা জটিল যৌগ আবার যদি আমরা এটা দেখি সি ইউ এন এস থ্রি ফোর সালফেট এস ও ফোর এটা টেট্রাইমিন কপার সালফেট টেট্রাইমিন 
কপার সালফেট এটা টেট্রাইমিন কপার সালফেট এটাও একটি জটিল যৌগ আমরা সোয়েট জার বিকারক তোমরা সোয়েট জার বিকারক নাম শুনে থাকবা বা তোমরা যখন এডমিশন টেস্ট দিবা তখন অনেক সময় আসে নিজের কোনটি সোয়েট জার বিকারক এই যৌগটার নাম হলো সোয়েট জার বিকারক টেট্রাইমিন কপার সালফেট এটি হচ্ছে বিভিন্ন রেয়ন শিল্পে দ্রাবক রূপে ব্যবহার করা হয় তো যাই হোক আমাদের বিষয় হলো এটা এগুলো হলো জটিল আয়নের সঙ্গে যে যৌগ তৈরি হবে তারাই হবে জটিল যৌগ জটিল যৌগ আচ্ছা এরপরে দেখো আমরা জটিল যৌগ জটিল আয়ন বুঝলাম এখন আমরা বুঝবো লিগান্ট লিগান্ট কি লিগান্ট কি আচ্ছা আমরা যদি এইটাকে একটু আমি এটাকে যদি এভাবে লিখি এই যে এফ ই আচ্ছা এটাকে যদি আমি এভাবে একটু দেখাই দেখো যে এই যৌগটা একটু লক্ষ্য করো ডিয়ার আর সি এন মাইনাস এভাবে যদি আমি একটু লক্ষ্য করো এটাকে আমি এভাবেও লিখতে পারি তো কেন পারি আমি একটু পরেই বোঝাচ্ছি এই জিনিসটা তাই আমি এটাকে এভাবে লিখতে পারি যে এটাকে আমি এভাবে লিখলাম দেখো এটা এভাবে লিখলাম তো এখন দেখো এখন হচ্ছে যে এই যোগটা আমি এভাবে লিখলাম তো এখানে এখানে দেখো যে এইগুলো এই সায়ানাইট সায়ানাইট এই যোগগুলোর এক জোড়া করে মুক্ত জোর ইলেকট্রন থাকে এদের এক জোড়া করে মুক্ত জোর ইলেকট্রন থাকে এদের এক জোড়া করে মুক্ত জোর ইলেকট্রন থাকে তো জটিল এই লিগানটাকে বলবো লিগান হলো লিগান লিগান হলো জটিল যৌগ গঠনকালে নিঃসঙ্গ জোর ইলেকট্রন প্রদানকারী পরমাণু বা আয়নকে লিগান বলা হয় তাহলে লিগান হলো একটা জটিল যৌগ অথবা জটিল আয়ন গঠনকালে যে পরমাণুটা নিঃসঙ্গ জোর ইলেকট্রন দান করবে সেই পরমাণুটাকে লিগান্ড বলা হয় আচ্ছা এই যৌগ গঠনকালে এই যে সায়ানাইট সায়ানাইট এক জোড়া এক জোড়া করে ইলেকট্রন এই আয়রনকে সরবরাহ করছে এক্ষেত্রে সন্দীপের সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে আয়রনকে ইলেকট্রন সরবরাহ করছে যার কারণে এই সায়ানাইটটা হলো লিগান্ড ওকে তাহলে লিগান আমরা বুঝছি যে জটিল যৌগ গঠনকালে যে পরমাণু বা আয়ন নিঃসঙ্গ জোর ইলেকট্রন সরবরাহ করবে তারাই হলো লিগান তাহলে এটি হচ্ছে সায়ানাইট হলো একটি লিগান ঠিক এইভাবে কতগুলো আমরা লিগানের উদাহরণ লিখব যেমন কোনোরিন কোনোরিন এক জোড়া ইলেকট্রন দান করতে পারে এটা একটা লিগান পানি এস টু ও পানি দুই জোড়া মুক্ত জোর ইলেকট্রন বিদ্যমান থাকে দুই জোড়া ইলেকট্রন দান করতে পারে এটি একটি লিগান তারপরে হচ্ছে এন এস টু এন এস থ্রি অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া এক জোড়া ইলেকট্রন দান করতে পারে এটিও একটি লিগান ওকে তারপরে দেখো যে এটি হলো লিগান তারপরে আরও আছে যে যত হ্যালাইটগুলো আছে এরাও এক জোড়া করে ইলেকট্রন দান করে লিগান এখন বিষয় হলো এই লিগানগুলো দুই ধরনের হয় মানে কয়েক প্রকারের হতে পারে যদি কোনো যৌগ এক জোড়া ইলেকট্রন দান করে এক জোড়া ইলেকট্রন দান করে তাদেরকে হলো মনো ডেন্টেড লিগান মনো ডেন্টেড লিগান মনো ডেন্টেড লিগান বলে যদি কোনো লিগান এক জোড়া ইলেকট্রন দান করে তাহলে তাদেরকে বলে মনো ডেন্টেড লিগান আর কোনো লিগান যদি দুই জোড়া ইলেকট্রন দান করে যেমন এইগুলো হচ্ছে মনো ডেন্টেড লিগান মনো ডেন্টেড লিগান আর যদি কোনো পরমাণু একসঙ্গে দুইটায় দুই জোড়া ইলেকট্রন দেখো এখানে দুই জোড়া করে ইলেকট্রন আছে যে বিক্রিয়াকালে যদি দুই জোড়া ইলেকট্রন দান করে তাদেরকে বাই ডেন্টেড লিগান বলা হয় বাই ডেন্টেড লিগান বাই ডেন্টেড তাহলে এটি একটি বাই ডেন্টেড লিগান আমি যদি আর একটা উদাহরণ লিখি বাই ডেন্টেড লিগানটার দেখো যে এন এস টু সি এস টু সি এস টু এন এস টু এই যৌগটার নাম হলো ইথিলিন ডাইএমিন ইথিলিন ডাইএমিন এই যৌগটাতে দুই জোড়া মুক্ত জোর ইলেকট্রন আছে এই যে এক জোড়া এক জোড়া তাই এটা যৌগ গঠনকালে একটা যৌগ দুই জোড়া ইলেকট্রন সরবরাহ করতে পারবে তাই এই লিগানটাকে বলা হবে বাই ডেন্টেড লিগান বাই ডেন্টেড লিগান এভাবে তিন জোড়া দান করলে ট্রাই ডেন্টেড লিগান ছয় জোড়া দান করলে হেক্সা ডেন্টেড লিগান হেক্সা ডেন্টেড লিগান যেটা উদাহরণ হলো ইডিটিএ হ্যাঁ তোমরা ইথিলিন টেট্রাই ডায়মিন টেট্রা এসিডেট আর কি এটা হলো ছয়টা আর ইলেকট্রন ছয় জোড়া ইলেকট্রন সরবরাহ করতে পারে যেটাকে আমরা হেক্সা ডেন্টেড লিগান বলি তো মোটামুটি তোমরা এখন পর্যন্ত আমরা বুঝছি জটিল আয়ন জটিল যৌগ এবং লিগান কাকে বলে এটা আমরা বুঝে গেছি ওকে একটু তোমাদের কমেন্টগুলো দেখি যে কে কি অবস্থা আচ্ছা একজন মোহাম্মদ আব্দুর রহমান জটিল আয়নে কি শুধুমাত্র যৌগমূলকের ক্ষেত্রে জটি জটিল আয়ন কি শুধুমাত্র যৌগমূলকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আচ্ছা তুমি বলছো যে জটিল আয়ন কি শুধুমাত্র যৌগমূলকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আসলে যৌগমূলকটা এখানে নয় 
জটিল আয়ন আসলে জটিল যৌগের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যৌগমূলকগুলো এক্ষেত্রে যৌগমূলক লিগ্যান্ড হিসেবে কাজ করতে পারে বা এই যৌগমূলকগুলো কখনো তোমার এই জটিল যৌগ বা কমপ্লেক্স যৌগ নয় ওকে এরপরে আর কোনো কেউ আছো কি না আচ্ছা আচ্ছা এখানে সানজিদা নিশাদ তুমি দুটা যৌগ লেখছো এরা হচ্ছে জটিল যৌগ ধন্যবাদ হ্যাঁ ঠিক আছে তোমারটা আর কোনো একজন লিখছে স্যার আপনি কি কি বারে ক্লাস নেন আসলে আমি আপাতত যে ক্লাসগুলো নিচ্ছি বুধবারে করে আমার ক্লাসগুলো থাকে বুধবার দুইটায় করে ক্লাস থাকে তো তোমরা আসলে ক্লাসগুলো যে রুটিনগুলো দেওয়া হয় ওই রুটিনগুলোতে একটু দেখে নিবা যে কবে ক্লাসগুলো থাকে হ্যাঁ তো ধন্যবাদ তারপরে একজন বলছে জুবাইর স্যার রসায়ন তো মাথায় কিছু ঢোকে না কেন বাবা রসায়ন কেন ঢোকে না রসায়ন সবচেয়ে বেশি সহজ একটা সাবজেক্ট রসায়ন কেন ঢুকবে না হ্যাঁ পড়াশোনা করলে ইনশাল্লাহ ঢুকবে কোনো সমস্যা নাই শোনো একটা বিষয় বলি যে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে রসায়নটা যতটা কঠিন তার চেয়ে তুমি যত সহজ মনে করবা ঠিক ততটাই সহজ রসায়ন তো তুমি যদি রসায়নটাকে মনে করো যে সবচেয়ে একটা সহজ সাবজেক্ট তাহলে তোমার পড়া অনেক অংশে কমে যাবে তুমি খুব সহজে রসায়নটা পারবা আর একটা বিষয় হলো আমাদের যে স্টুডেন্টগুলো অ্যাডমিশন টেস্ট বা মেডিকেল বইটে যারা চান্স পায় যারা ভালো স্টুডেন্ট তাদের সবার কাছে রসায়নটা হলো সবচেয়ে প্রিয় সাবজেক্ট এবং এটাও হলো অনেস্টলি সেইং যে অ্যাডমিশন টেস্টে সবচেয়ে যেখানে ভালো করা যায় সেটা হলো রসায়নে তুমি ফিজিক্স যতই পড়ো না কেন তুমি হয়তো বা ফিজিক্সে ফুল মার্কস নাও পেতে পারো কিন্তু অ্যাডমিশন টেস্টে তুমি যদি কেমিস্ট্রি একটু ভালো দিয়ে পড়ো তুমি ফুল মার্কস পেতে পারো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় পঁচিশটির মধ্যে তুমি ইজিলি টেস্টে ভিত্তিক তুমি কেমিস্ট্রি থেকে কারেক্ট করতে পারবা কিন্তু ফিজিক্সে বলো বায়োলজিতে বলো যেটা হয়তো বা এত সংখ্যা নাও হতে পারে অতএব শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমিস্ট্রিকে ভয় করো না কেমিস্ট্রিকে জয় করো ওকে তো আমরা এখন দেখো লিগান পড়লাম এখন আমরা আসব যে জটিল আর জটিল যোগ জটিল আয়ন লিগান আমরা পড়ছি এখন আমরা পড়ব যে সন্নিবেশন সংখ্যা কাকে বলে সন্নিবেশ সংখ্যা সন্নিবেশ সংখ্যা সন্নিবেশ সংখ্যা সন্নিবেশ সংখ্যা সন্নিবেশ সংখ্যা আচ্ছা সন্নিবেশ সংখ্যা বা কোর্ডিনেশন নাম্বার সন্নিবেশ সংখ্যা বা কোর্ডিনেশন নাম্বার এখন হচ্ছে কোর্ডিনেশন নাম্বার হল যে একটা জটিল যৌগ গঠনকালে একটি জটিল যৌগ গঠনকালে একটি জটিল যৌগ গঠনকালে যত লিগান যত জোড়া নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোর সরবরাহ করে সেটি হলো ওই যৌগের কোর্ডিনেশন নাম্বার ওকে একটি জটিল যৌগ গঠনকালে একটি জটিল যৌগ গঠনকালে লিগান যত জোড়া ইলেকট্রন সরবরাহ করে সেটি ওই যৌগের কোয়ডিনেশন নাম্বার ওকে তো এখানে দেখো এই যে এইটা দেখো এখানে হেক্সা সায়নোফেরেট এই এই আয়নের মধ্যে দেখো সায়নাইট এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় জোড়া ইলেকট্রন কেন্দ্রীয় পরমাণুকে সরবরাহ করছে অর্থাৎ আয়রনকে ছয় জোড়া ইলেকট্রন সরবরাহ করছে যার কারণে এই যৌগটি অর্থাৎ এই জটিল যৌগটি এর সন্নিবেশন সংখ্যা হলো ছয় এটা সন্নিবেশন সংখ্যা ছয় আচ্ছা আমরা যদি এটাকে দেখি যে সি এন এস থ্রি এটার ক্ষেত্রে দেখো আমরা একটু লক্ষ্য করব শিক্ষার্থী বন্ধুরা এন এস থ্রি এন এস থ্রি এন এস থ্রি এন এস থ্রি তো এই যৌগেটাতে দেখো যে এখানে লিগার টোটাল চার জোড়া এখানে দেখো টোটাল চার জোড়া ইলেকট্রন সরবরাহ করছে চারটা অ্যামিনিয় অ্যামোনিয়া চার জোড়া ইলেকট্রন সরবরাহ করছে যার কারণে এই কপার কেন্দ্রীয় পরমাণু কপার বা এই যৌগে এই 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 জটিল যৌগটাতে কপারের সন্নিবেশন সংখ্যা হলো চার যত জোড়া ইলেকট্রন সরবরাহ করবে সেটি তার হলো সন্নিবেশন সংখ্যা আর আর একটা হলো কেন্দ্রীয় পরমাণু কি কেন্দ্রীয় পরমাণু এখানে আর একটা বিষয় শিখবো কেন্দ্রীয় পরমাণু কেন্দ্রীয় পরমাণু কেন্দ্রীয় পরমাণু কেন্দ্রীয় পরমাণু হলো যে একটি জটিল যৌগের মধ্যে যে পরমাণুটি নিঃসঙ্গ জোর ইলেকট্রনগুলো সরবরাহ করে মানে নিঃসঙ্গ জোর ইলেকট্রনগুলো গ্রহণ করে সেটি হলো কেন্দ্রীয় পরমাণু এই যৌগগুলোতে দেখো যে এই যে আয়রন আয়রন এটা হলো ইলেকট্রনগুলো এখানে এই যে মুক্ত জোর ইলেকট্রনগুলো গ্রহণ করতেছে এখানে কপার মুক্ত জোর ইলেকট্রন গ্রহণ করছে তো এই যুগে আয়রন এই যুগে কপার এরা হলো কেন্দ্রীয় পরমাণু ক্লিয়ার এরা হবে কেন্দ্রীয় পরমাণু আচ্ছা এখন হচ্ছে 
এই হলো আমাদের বিষয় এখন আমরা দেখব জটিল যৌগ গঠন খুব ইম্পর্টেন্ট এটা কিভাবে গঠন হয় জটিল যৌগুলোর গঠন কিভাবে হয়ে থাকে আমরা এখন সেই জিনিসটা দেখব শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আমার সঙ্গে আসো তোমরা দেখতে থাকো যে আমরা কিভাবে জটিল যৌগ গঠনটাকে দেখব শিখব তো জটিল যৌগ গঠন এবার দেখব আমরা জটিল যৌগ গঠন প্রক্রিয়া প্রথমে আমি দেখাব এই হচ্ছে যে এফ ই সি এম সিক্স ফোর মাইনাস এই যৌগটার গঠনের গঠনটা কি হবে তো একটু মনে রাখবা যে যখন কোনো জটিল যৌগের আমরা গঠন দেখব জটিল যৌগের গঠনের কালে আমাদেরকে প্রথমে ওই কেন্দ্রীয় পরমাণুটার জারণ সংখ্যা কত সেটা বের করে নিতে হবে প্রথম কাজ ওই যৌগে কেন্দ্রীয় পরমাণুর জারণ সংখ্যা কত সেটা আগে নির্ণয় করে নিতে হবে আচ্ছা এখানে দেখো যে এই যৌগে আয়রনের সন্দীপ জারণ সংখ্যা কত এখানে জারণ সংখ্যা যদি আমরা বের করি দেখো যদি এটাকে এক্স ধরি সরি এক্স প্লাস মাইনাস ওয়ান গুণন সিক্স সমান মাইনাস ফোর অর্থাৎ এক্স সমান প্লাস টু অর্থাৎ আয়রনের জারণ সংখ্যা এই যুগে আয়রনের জারণ সংখ্যা হলো প্লাস টু আমাদের প্রথম কাজ হবে ওই যৌগটার জারণ সংখ্যা বের করে নেওয়া ওকে আমরা পাইলাম প্লাস টু তো আমরা প্রথমে যেটা করব যে ওই কেন্দ্রীয় পরমাণুটার আয়নটার ইলেকট্রন বিন্যাসটাকে লিখে ফেলবো ওকে আমরা হলো আয়নটার ইলেকট্রন বিন্যাসটাকে লিখে ফেলবো আচ্ছা এখানে আয়রন টু প্লাস আয়রন টু প্লাস তো এর ইলেকট্রন বিন্যাস আয়রনের আমরা জানি যে টোয়েন্টি সিক্স পারমাণবিক সংখ্যা তো এটার ইলেকট্রন বিন্যাস হবে আমি যদি একটু এভাবে লিখি আর্গন এভাবে আর্গন তারপরে ফোর এস জিরো থ্রি সিক্স এটি হলো আমাদের আর্গনে এই আয়রনের ইলেকট্রন বিন্যাস তো এখন হলো আমরা যদি এই জিনিসটাকে আমরা যদি এটাকে একটু যদি আমরা হচ্ছে যে হুন্ডের নীতিতে অনুযায়ী বক্স পদ্ধতিতে এটা ইলেকট্রন বিন্যাসটা করি আমরা এখন এটাকে বক্স পদ্ধতিতে দেখাবো যে আয়রন এফ টু প্লাস আমাদের দ্বিতীয় প্রথম স্টেপ হলো ওই আয়নটার জারণ সংখ্যা আমরা এটাকে লিখে ফেলবো এটা হচ্ছে আগে ইলেকট্রন বিন্যাসটাকে এভাবে লিখবো লেখার পরে বক্স পদ্ধতিতে আমরা ইলেকট্রন বিন্যাসটাকে লিখবো আচ্ছা আমি আর্গনটাকে বাদ দিয়ে লিখছি এখানে দেখো যে এখানে যেটা যে শক্তি স্তরটা কম সেটাকে আগে লিখবো এখানে ডি অর বিটাল আছে তো আমরা এখানে ডিটাকে এখানে লিখে ফেলবো এরকম দেখো কয়টা আছে এখানে ডি আছে এখানে হচ্ছে ছয়টা ইলেকট্রন আছে তো ছয়টা ইলেকট্রনকে আমরা জানি হুন্ডের নীতি অনুসারে ইলেকট্রন প্রথমে অযুগ্ন অবস্থায় প্রবেশ করে তারপরে এই যে আমার যুগ্ম অবস্থা পরবর্তীতে এসে যুগ্ম অবস্থা গ্রহণ করে তো এই দেখো এটা হলো তারপর ফোর এস এখানে তাহলে এটা আমাদের থ্রি ডি আমি একটু উপরে লিখলাম থ্রি ডি তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে ফোর এস ফোর এস আচ্ছা আমরা জানি যে ফোর এস ফোর পি এই অরবিটালগুলো একপাশে ফাঁকা অবস্থায় আছে এটা হলো ফোর পি অরবিটাল তাহলে এগুলো হলো ফাঁকা অবস্থায় আছে ওকে আচ্ছা এখন আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে লিগান্ড লিগান্ড হলো জটিল যৌগ গঠনকালে যে পরমাণুগুলো মুক্ত জল ইলেকট্রন সরবরাহ করে তারা হলো লিগান্ড এখন হচ্ছে এই লিগানগুলো দুই ধরনের হয়ে থাকে কোনোগুলো হলো শক্তিশালী লিগান কোনোগুলো হলো দুর্বল লিগান কোনোগুলো শক্তিশালী কোনোগুলো দুর্বল লিগান আমি একটু লিখে রাখবো যে এখানে সায়ানাইড লিগান সায়ানাইড এন এস থ্রি অ্যামোনিয়া এবং হলো সিও কার্বনিল লিগান দেখো আমি এখানে টোটাল তিনটা লিগানটের নাম লিখেছি সায়ানাইড তোমরা একটু বেসিকালি জানি রাখো সায়ানাইড লিগান অ্যামোনিয়া আর হলো কার্বনিল এটা সিও কার্বন মনোক্সাইড দের মতোই কার্বনিল লিগান বলা হয় এটাকে তো এই যে এই তিনটা লিগান হলো এরা হলো শক্তিশালী লিগান এরা শক্তিশালী লিগান শক্তিশালী লিগান লিগান এগুলো হলো শক্তিশালী লিগান এখন বিষয় হলো যদি কোনো যৌগের মধ্যে জটিল যৌগের মধ্যে কোনো শক্তিশালী লিগান উপস্থিত থাকে শক্তিশালী লিগান উপস্থিত থাকে তাহলে ওই শক্তিশালী লিগানগুলো ডি অরবিটালে যে বিজোর ইলেকট্রন আছে এই বিজোর ইলেকট্রনগুলোকে বল প্রয়োগ করে ফোর্স প্রয়োগ করে ফোর্স প্রয়োগ করার কারণে বিজোর ইলেকট্রনগুলো জোর অবস্থা গ্রহণ করে তো যেহেতু এই যৌগের মধ্যে সায়ানাইড লিগান বিদ্যমান তাও সায়ানাইড লিগান এফ ই সি এন সিক্স আছে ফোর মাইনাস তো এক্ষেত্রে এই সায়ানাইড লিগানটাতে এই যে সায়ানাইড শক্তিশালী লিগান এই দেখো এই তিনটার মধ্যে একটা সায়ানাইড এটি হচ্ছে শক্তিশালী লিগান তো এই শক্তিশালী লিগানটা এখানে বল প্রয়োগ করবে বল প্রয়োগ করার কারণে এই যে ডি অরবিটাল আছে এখানে ডি অরবিটাল এই ডি অরবিটালের বিজোর ইলেকট্রনগুলো জোর অবস্থা গ্রহণ করবে তো এদের ক্ষেত্রে 
এমনিতে একটা জোর আছে এই ইলেকট্রনটা এখানে চলে আসবে পরের ইলেকট্রনটা এই অবস্থায় চলে আসবে এখানে চলে আসবে এইভাবে চলে আসবে ওকে আর বাকি লিগ্যান্ড এই যে অরবিটালগুলো এইগুলো ফাঁকা হয়ে যাবে এক্ষেত্রে এই অরবিটালগুলো ফাঁকা হয়ে যাবে আর এপাশে দেখো যে ফোর এস এবং ফোর পি এইগুলো পরে ফাঁকা অরবিটাল না হ্যাঁ ফোর এস ফোর পি এই অরবিটালগুলো ফাঁকা অবস্থায় আছে এখন হলো যে এই যে যখন এই যে অরবিটালগুলো ফাঁকা অরবিটাল থাকলো এখন হচ্ছে এই সায়ানাইড এই যে এই যৌগের মধ্যে ছয়টি সায়ানাইড আছে ছয়টি সায়ানাইড লিগেন্ড আছে তা আমরা জানি যে যৌগ গঠন করতে হলে যতটি এ পরমাণু থাকবে ঠিক ততটা আমাদের অরবিটাল প্রয়োজন হবে ফাঁকা অরবিটাল প্রয়োজন হবে তো জটিল যৌগের গঠনেই বলা হয়েছে যে অবস্থান্তর মৌলের ফাঁকা অরবিটালের সঙ্গে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রনগুলো যুক্ত হয়ে জটিল যৌগ যে শনিবের সমস্যা বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে যে জটিল যৌগ গঠন করবে তো এখানে দেখো যে এই যে ফাঁকা অরবিটালগুলো আছে পরবর্তীতে ছয়টা সায়ানাইড এই যে সায়ানাইড সায়ানাইড এই সায়ানাইডগুলোর এক জোড়া করে মুক্ত জোর ইলেকট্রনগুলোকে এভাবে এই যে সন্দীপের সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে এই যে ফাঁকা ডি অরবিটালগুলো এগুলোতে যুক্ত হবে এখানে একটা সায়ানাইড এখানে যুক্ত হবে এখানে সায়ানাইড 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 এই হলো এভাবে মুক্ত জোর ইলেকট্রনগুলো এই যে ফাঁকা ডি অরবিটালগুলোর মধ্যে দিবে দেওয়ার মাধ্যমে এখানে আসলে দেখো যে এখানে দেখো এক ডি অরবিটালের দুইটা এস অরবিটাল একটা তিনটা পি অরবিটাল টোটাল এখানে ছয়টা অরবিটাল ব্যবহার করছে তো এই জন্য এখানে একটা সংকরণ হবে আমরা জানি যে যখন ভিন্ন শক্তির অরবিটাল বন্ধন অংশন করে তখন এক্ষেত্রে সংকরণ ঘটে সংকরণের মাধ্যমে নতুন অরবিটাল তৈরির মাধ্যমে আসলে যোগ গঠন হয় তো এই অবস্থায় এখানে দেখো এই যে দুইটা ডি ডি টু একটা এস অরবিটাল এস আর তিনটা পি অরবিটাল এস পি থ্রি তো এক্ষেত্রে ডি টু এস পি থ্রি সংকরণ ঘটাবে অর্থাৎ এখানে থ্রি ফোর এস ফোর পি এই অংশটা হলো ডি টু এস পি থ্রি সংকরণের মাধ্যমে এখানে এই জটিল যৌগটা গঠন হবে আচ্ছা এখন হচ্ছে যদি কোনো যৌগ ডি টু এস পি থ্রি সংকরণের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে তাহলে তার স্ট্রাকচারটা হয় অক্টা হেড্রাল অক্টা হেড্রাল স্ট্রাকচার তাহলে এটার স্ট্রাকচারটা হবে অক্টা হেড্রাল তাহলে এই অক্টা হেড্রাল স্ট্রাকচারটা হবে এরকম যে অষ্টতলকীয় বাংলায় বলবো আমরা অষ্টতলকীয় তো এই অষ্টতলকীয় গঠনটা এরকমের হয় এই যে এখানে এটি হলো অষ্টতলকীয় গঠন এটি হলো অষ্টতলকীয় গঠন এই অষ্টতলকীয় গঠনে দেখো একটু লক্ষ্য করো এই গঠনটা হলো অষ্টতলকীয় ওকে তো আমরা এটাকে বলবো যে অষ্টতলকীয় গঠন এটি হচ্ছে বিষয় আচ্ছা তো এটা হলো এভাবে দেখো অষ্টতলক হলে এই ধরনের হয় আমরা আসলে যদি চিন্তা করি এই যে আমার ডাস্টারটা একটু লক্ষ্য করো তো এটাতে ছয়টা তল আছে এখন যদি এটার মাঝখান দিয়ে আমি আর একটা তল যদি থাকতো তাহলে আমাদের ও আটটা তল হতো এইরকম হতো যেটাকে অক্টা হেড্রাল বলা হয় অক্টা গন থেকে অক্টা হেড্রাল তো এর গঠনটা হলো এই যৌগ জটিল যৌগটার গঠন হলো অক্টা হেড্রাল গঠন ক্লিয়ার আচ্ছা ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তো এখন আর একটা বিষয় আমি শিখাবো যে এই যে অবস জটিল যৌগগুলো এতে দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকে একটা ম্যাগনেটিক প্রপার্টিস থাকে একটা হলো প্যারামেগনেটিক হয় আর একটা হলো ডায়ামেগনেটিক তো এই যে যদি কোনো অবস্থান্তর মৌলের অবস্থান্তর যৌগের জটিল যৌগের এই যে সর্বশেষ যে ইলেকট্রন বিন্যাসে এখানে যদি ডি অরবিটালে কোনো বিজোর ইলেকট্রন না থাকে ডি অরবিটালে কোনো বিজোর ইলেকট্রন না থাকে অথবা তার কোনো মানে কোনো একটা এস অথবা পি অরবিটালে যদি বিজোর ইলেকট্রন না থাকে তাহলে সেটাকে ডায়া ম্যাগনেটিক বলা হয় অর্থাৎ এটা চম্বুক ক্ষেত্র দ্বারা বিকর্ষণ লাভ করে এটি হলো চম্বুক ক্ষেত্র দ্বারা বিকর্ষণ লাভ করে ওকে তো যার কারণে এই যৌগটা হলো ডায়া ম্যাগনেটিক ধর্ম প্রদর্শন করে ক্লিয়ার তো যাই হোক এই হলো আমাদের জটিল যৌগ গঠন তো আমরা এরকম করে তোমরা দেখবা যে এই যে এটার গঠনটাও দেখতে পারবা যে এন এস থ্রি সরি এখানে টাইম ইন কপার যদি আমরা বলি এন এস থ্রি সিইউ এন এস থ্রি এন এস থ্রি ফোর টু প্লাস 
তো এই গঠনটা এটার গঠনটা তোমরা দেখবা অন্য একটাতে তো আমি একটু আমি আজকে এই জটিল যৌগ গঠনটা এখানে শেষ করছি আমি এখন অবস্থান্তর মৌলের রঙিন যৌগ গঠন এই জিনিসটা শেখাবো আচ্ছা এবারে আমাদের যেটা শিখব অবস্থান্তর মৌলের রঙিন যৌগ গঠন অবস্থান্তর মৌলগুলো কিভাবে রঙিন যৌগ গঠন করে আচ্ছা অবস্থান্তর মৌলের রঙিন যৌগ গঠন ওকে তো অবস্থান্তর মৌলের রঙিন যৌগ খুব মনোযোগ দিয়ে দেখো যে অবস্থান্তর মৌলের রঙিন যৌগ গঠন রঙিন রঙিন যৌগ গঠন যৌগ গঠন অবস্থান্তর মৌল এই অবস্থান্তর মৌলগুলো রঙিন অর্থাৎ কালার ফুল যৌগ গঠন করে আচ্ছা তো এই যে অবস্থান্তর মৌল রঙিন যৌগ গঠন করে অবস্থান্তর মৌলগুলো কেন রঙিন যৌগ গঠন করে সেটা একটু বলে নেই অবস্থান্তর মৌলের রঙিন যৌগের গঠনের কারণ হল যে অবস্থান্তর মৌলগুলোর আমরা সাধারণত আমরা ডি ব্লক ডি ব্লক মৌলগুলোর ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ইলের ইলেকট্রন বিন্যাস এন মাইনাস ওয়ান ডি ওয়ান থেকে টেন ওকে বা অবস্থান্তর মৌলের ক্ষেত্রে আসলে ডি ওয়ান থেকে নাইন তারপরে এন এস টু এটা হয়ে থাকে তো এখন বিষয় হলো যে অবস্থান্তর মৌলগুলোর এই ডি অরবিটাল এবং এন অর এস অরবিটাল এদের শক্তি খুব কাছাকাছি এদের শক্তির মানটা খুব কাছাকাছি ওকে তো এদের ক্ষেত্রে রঙিন যুগ গঠনকালে আসলে এদের এই ডি এবং এস অরবিটাল এইগুলো থেকে ইলেকট্রন খুব সহজে এক অরবিটাল একটা স্তর থেকে অন্য একটা স্তরে লাফিয়ে চলতে পারে এদের ক্ষেত্রে লাফিয়ে চলতে পারে যার কারণে এরা রঙিন যৌগ গঠন করতে পারে আচ্ছা রঙিন যৌগ গঠন এই রঙিন যৌগ গঠনটা আমি একটা চিত্রের মাধ্যমে বুঝাবো তাই রঙিন যৌগ গঠনের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যে আয়রন টু প্লাস আমরা জানি যে আয়রন টু প্লাস এটি একটি অবস্থান্তর মৌল আয়রন টু প্লাস তো এটি হলো যে রঙিন যৌগ গঠন করে কেন রঙিন যৌগ গঠন করে রঙিন যৌগ গঠন করার জন্য কারণ হলো যে আমরা যদি একটু এভাবে দেখি যে স্থিতি শক্তি আমরা এদিকে যদি স্থিতি শক্তি লেখি স্থিতি শক্তি আমরা একটা এদিকে আমরা যদি স্থিতি শক্তি দেখি এটি হলো স্থিতি শক্তি তো এখন হচ্ছে আয়রনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন বিন্যাসে আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে ডি অরবিটালে পাঁচটা আমরা জানি ডি অরবিটালে পাঁচটা ডি উপস্তরে পাঁচটা অরবিটাল থাকে তো সেই পাঁচটা অরবিটালে ইলেকট্রনগুলো এভাবে এভাবে অবস্থান করে তো এই এটার ক্ষেত্রে এখানে ছয়টা ইলেকট্রন এভাবে অবস্থান করে আচ্ছা তো এখন হলো যে এই যে ডি অরবিটাল ডি অরবিটাল ডি অরবিটালটা পাঁচটা ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ ডি শক্তি ডি উপস্তরটা পাঁচটা উপস্তরে বিভক্ত এই পাঁচটা উপস্তর এরা হলো সমশক্তি সম্পূর্ণ উপস্তর এদের সবার শক্তি হলো সেম এই সমশক্তি সম্পূর্ণ উপস্তর এদেরকে ডি জেনারেট অবস্থা বলা হয় এরা যখন এই সমশক্তি স্তরে থাকে এরা হলো ডি জেনারেট অবস্থায় বিদ্যমান থাকে এটি হলো ডি জেনারেট অবস্থা ডি জেনারেট অবস্থা একটু লিখে রাখি ডি জেনারেট জেনারেট অবস্থা এটি হলো ডি জেনারেট অবস্থা ওকে এই ডি জেনারেট অবস্থায় থাকাকালে এখানে যখন হচ্ছে লিগান্ডগুলো যুক্ত হয় লিগান্ডগুলো আমরা জানি যে লিগান্ডের নিঃসঙ্গ যে ইলেকট্রনগুলো অবস্থান্তর মৌলের ডি অরবিটালগুলোতে বল প্রয়োগ করে ফোর্স প্রয়োগ করে যখনই লিগান্ডগুলো এই ডিজেনারেট অবস্থায় ফোর্স প্রয়োগ করে বল প্রয়োগ করে এই বল প্রয়োগ করার কারণে বল প্রয়োগ করার কারণে এইগুলো হচ্ছে যে অরবিটালগুলোর মধ্যে শক্তির কিছুটা পার্থক্য তৈরি হয় অবস্থান্তর মৌলগুলোর মধ্যে ডি অরবিটালে ডি অরবিটালে লিগানগুলো বল প্রয়োগ করার কারণে এই যে সমশক্তি অবস্থা এটার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয় সেই পার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার কারণে এখানে দেখো এখানে দুই ধরনের অবস্থা তৈরি হয় যে দুই ধরনের অবস্থা সেই দুই ধরনের অবস্থায় এখানে একটা হচ্ছে এভাবে আর এখানে দুইভাবে দুইটা দুইভাবে এখানে স্প্লিটিং ঘটে অর্থাৎ এই তিনটা অরবিটাল পাঁচটা অরবিটালের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য পার্থক্য শক্তির পার্থক্য তৈরি হওয়ার কারণে এভাবে এদের মধ্যে স্প্লিটিং ঘটে স্প্লিটিং ঘটে অর্থাৎ এরা ভেঙে যায় যাওয়ার পরে এইগুলোর মধ্যে এই যে যারা হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড অক্ষ বরাবর এক্স ওয়াই জেড এই এক্স ওয়াই জেড অক্ষ বরাবর দুইটা অরবিটাল অবস্থান করে যে যেগুলো হচ্ছে আমি একটু যদি দেখি ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ডি জেড স্কোয়ার এগুলো হলো এক্স ওয়াই জেড অক্ষ বরাবরে অবস্থান থাকার কারণে এরা বেশি শক্তি লাভ করে যার কারণে এদের স্প্লিটিংটা বেশি হয়ে যায় আর এই যে ডি এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড এক্স 
এইগুলোর মধ্যে শক্তি কম থাকে এদের মধ্যে যে শক্তির পার্থক্য তৈরি হয় তো সেই অবস্থায় এটাকে টি টু জি সেট আর ইজি সেট এগুলোকে এই দুটা সেটে বিভক্ত হয়ে যায় তখন এই দুটি শক্তির বিভক্ত হওয়ার কারণে এদের মধ্যে দুটার মধ্যে কিছুটা শক্তির পার্থক্য তৈরি হয় এদের মধ্যে দুটি একই এরা একই অবস্থায় থাকার পরও এখানে গিয়ে নন এই যে শক্তির পার্থক্য তৈরি হয় এই অবস্থাটাকে নন ডিজেনারেট অবস্থা বলা হয় এটি হলো নন ডিজেনারেট অবস্থায় এই নন ডিজেনারেট অবস্থায় এখানে কিছুটা শক্তির পার্থক্য তৈরি হয় ওকে এই শক্তির পার্থক্য তৈরি হওয়ার কারণে যদি কোনো বস্তু যে পরিমাণ শক্তির পার্থক্য হয় এইটা হলো কোনো দৃশ্যমান আলোর এই পরিমাণ শক্তি সে হলো শোষণ করে করে দৃশ্যমান আলোর যে বাকি অংশটুকু এই অংশটাকে প্রতিফলিত করে যার কারণে এটা প্রতিফলিত করলে যে বর্ণ প্রতিফলিত শোষণ করে তার পরিপূরক আর একটা বর্ণ আমরা হলো চোখে দেখি ওকে বোঝা যায়নি হয়তো বা আমি আর একবার বলবো যে এখানে দেখো যে ডিজেনারেট অবস্থা থেকে এগুলো লিগান্ডের প্রভাবে এগুলো ভেঙ্গে নন ডিজেনারেট অবস্থায় চলে যায় এই নন ডিজেনারেট অবস্থায় এই পাঁচটা শক্তির একই সমশক্তির অরবিটাল থেকে এখানে দুই ধরনের শক্তির অরবিটাল তৈরি হয় ওকে তো সেখানে এই তিনটা এখন এখানে আবার এখন বিষয় হলো যে এখানে যদি শক্তিশালী লিগান থাকে যদি এটা সায়ানাইড লিগানগুলো থাকে তাহলে লিগানগুলোর প্রভাবে এইগুলো জোর অবস্থায় থাকবে তখন এখানে এভাবে জোর অবস্থায় ইলেকট্রনগুলো বিদ্যমান থাকবে এটি হলো ফাঁকা অরবিটাল থাকে এখন হলো এই অবস্থায় যদি এই যৌগের মধ্যে দৃশ্যমান আলো আমরা জানি যার চারশো থেকে সাতশো ন্যানোমিটার যার ওয়েবলেন চারশো থেকে সাতশো ন্যানোমিটার যে সকল আলোর ওয়েবলেন সেগুলোকে দৃশ্যমান আলো বলা হয় তো এই দৃশ্যমান আলোটা যখন হচ্ছে এই যৌগটার মধ্যে পড়ে সেই যৌগটা এর যে এই যে দুটা মানে অরবিটালের মধ্যে যে শক্তির পার্থক্যটুকু তৈরি হয় ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি দৃশ্যমান আলো থেকে শোষণ করে নেয় নিয়ে এই যে টি টু জি সেট অর্থাৎ নিম্ন সেটের ইলেকট্রন যে কোনো একটা ইলেকট্রন এটা জোর হোক অথবা বিজোর ইলেকট্রন হোক এটা লাফিয়ে এই যে ইজি সেটে এখানে চলে যায় আর দৃশ্যমান আলোর যে অংশটুকু আমাদের হলো এই যৌগটা শোষণ করতে পারে না সেটি প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসে তো এর কারণে এই প্রতিফলিত হয়ে আসার কারণে আমরা এই যৌগুলোকে রঙিন দেখি তো অতএব অবস্থান্তর মৌলগুলো এরা হচ্ছে রঙিন যৌগ গঠন করে ক্লিয়ার ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তো আমরা এটা বুঝলাম যে অবস্থান্তর মৌলগুলো কেন রঙিন যৌগ গঠন করে আর একটা জিনিস খুব অল্প সময়ে খুব কম খুব ছোট্ট করে আর একটা যে জিনিসটা শেখাবো এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো অবস্থান্তর মৌলগুলো কেন পরিবর্তনশীল জারণ অবস্থা প্রদর্শন করে অবস্থান্তর মৌলগুলো কেন পরিবর্তনশীল জারণ অবস্থা প্রদর্শন করতে পারে খুব ছোট্ট করে আমি শেখাবো সেটি হলো যে অবস্থান্তর মৌলগুলো পরিবর্তনশীল জারণ অবস্থা প্রদর্শন করতে পারে এর কারণটা হলো যে এদের আমরা যদি একটু উদাহরণ দেখি ভেনাডিয়াম ভেনাডিয়াম হ্যাঁ ভেনাডিয়াম টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি থ্রি তো এটার ক্ষেত্রে ইলেকট্রন বিনাশে আসলে আর্গন এখানে আর্গন তারপর ফোর এস টু এটা এটি কি না আচ্ছা এটি হয় তো এটার ক্ষেত্রে যে এখন বিষয় হলো যে এই যে অবস্থান্তর মৌলগুলো মূলত ফোর এসের পরে ডিতে ইলেকট্রন থাকে বা এন এস এর পরে এন মাইনাস ওয়ান ডিতে ইলেকট্রন অবস্থান করে তো এক্ষেত্রে এস এবং ডি অরবিটাল এদের মধ্যে শক্তির পার্থক্য খুবই কম খুবই কম যার কারণে এই এস অরবিটাল থেকে অথবা ডি অরবিটাল থেকে ইলেকট্রনগুলো লাফিয়ে এদের শক্তি কাছাকাছি হওয়ার কারণে এই শক্তি থেকে ইলেকট্রনগুলো লাফিয়ে পর্বতী শক্তি স্তরগুলোতে ইলেকট্রনগুলো চলে যেতে পারে ওকে হওয়ার মাধ্যমে এখানে বিজোর অবস্থা তৈরি করতে পারে তো এইটার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা যদি এটাকে এভাবে দেখি যে থ্রি ডি ওকে ডিতে পাঁচটা ইলেকট্রন থ্রি ডি আর হলো ফোর এস সরি যে ফোর এস তো এখানে দেখো যে এখানে থ্রি ডিতে এভাবে আছে আর এটা হলো ফোর এসে দুইটা ইলেকট্রন আছে এটা হলো ফোর এস তো এখানে এই যে ডি অরবিটালে যে বিজোর ইলেকট্রনগুলো থাকবে এই বিজোর ইলেকট্রনগুলোর যে কোনো সংখ্যক সংখ্যা ব্যবহার করে তারা হলো যৌগ গঠন করতে পারবে যদি আমি একটু বলি যে এখানে যদি আমি ভি সি এল থ্রি ভ্যানাডিয়াম ট্রাইক্লোরাইড বলি তো এইখানে ভ্যানাডিয়াম তার হলো তিনটা বিজোর ইলেকট্রন ব্যবহার করছে যার কারণে তার যোজনী হলো এক্ষেত্রে জারণ অবস্থা হলো প্লাস থ্রি তিনটা ব্যবহার করছে জারণ অবস্থা প্লাস 
থ্রি কিন্তু যদি আমি ভেনাডিয়ামের এক্সাইটেড স্টেট দেখি যেটা যদি উদ্দীপ্ত উদ্দীপ্ত হয় উত্তেজিত হয় তো সেই অবস্থায় এটার ক্ষেত্রে হবে আর্গন ফোরেস ওয়ান আচ্ছা যাই হোক আমি এটা না দেখে আমি এদিকে দেখাচ্ছি জাস্ট এটাকে একটু দেখাই যে এখান থেকে এই যে ডি অরবিটাল ইলেকট্রনগুলোকে যদি দেখাই একটু লক্ষ্য করো যে এখানে এই যে এখানে আমি বলছি এস এবং ডি এদের শক্তি খুব কাছাকাছি হওয়ার কারণে এখান থেকে এই যে ফোর এস থেকে একটা ইলেকট্রন থ্রি ফোর এস ফোর পি কাছাকাছি অরবিটাল এবং এদের শক্তির পার্থক্য খুব কাছাকাছি হওয়ার কারণে একটা ইলেকট্রন এস থেকে পি অরবিটালে লাফিয়ে চলে যায় লাফিয়ে যাওয়ার কারণে এখানে দেখো টোটাল পাঁচটা বিজোর ইলেকট্রন এক দুই তিন চার পাঁচ বিজোর ইলেকট্রন পাঁচটা তৈরি করে যার কারণে এই পাঁচটা যখন ব্যবহার করে ভি টু ও ফাইভ ভেনাডিয়াম পেন্টা অক্সাইড তো এই যৌগ গঠনকালে পাঁচ যোজনী প্রদর্শন করতে পারে ঠিক একইভাবে যে কোনো যৌগুলো তারা হচ্ছে তাদের যে এই যে বিজোর ইলেকট্রন যতগুলো থাকবে সেই বিজোর ইলেকট্রনগুলোর যে কোনো সংখ্যক সংখ্যা ব্যবহার করে পরিবর্তনশীল এখানে দেখো তিন এখানে পাঁচ যোজনী প্রদর্শন করলো এটি তো আমি যদি একটু ম্যাঙ্গানিজের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন বিন্যাসটা দেখে তো ম্যাঙ্গানিজ দেখো ম্যাঙ্গানিজ এটাই থাক রাখলাম তো ম্যাঙ্গানিজের ক্ষেত্রে ধরো ম্যাঙ্গানিজ এম এন আর টোয়েন্টি ফাইভ ম্যাঙ্গানিজ তো এখানে টু এখানে ফাইভ তো এখানে দেখো এটি এটি হতে পারে এটা হলো তো ম্যাঙ্গানিজের ক্ষেত্রে দেখো এখানে পাঁচটা ইলেকট্রন আছে এই পাঁচটা ইলেকট্রনের ম্যাঙ্গানিজ এক্ষেত্রে যে কোনো সংখ্যক সংখ্যা দুইটি ব্যবহার করতে পারে তিনটি ব্যবহার করতে পারে চারটি ব্যবহার করতে পারে তো এক্ষেত্রে ম্যাঙ্গানিজ এম এন সি এল টু ম্যাঙ্গানিজ ট্রাইক্লোরাইড তো এইখানে দেখো যে এর পাঁচটা বিজোর ইলেকট্রনের মধ্যে থেকে মাত্র দুইটা বিজোর ইলেকট্রন ব্যবহার করে যদি তখন এ ম্যাঙ্গানিজ ডাইক্লোরাইড তৈরি করে ওকে তো সেক্ষেত্রে এদের ক্ষেত্রে বিজোর ইলেকট্রন দুটি ব্যবহার করে এর হচ্ছে দারুণ অবস্থা প্লাস টু যদি এর ক্ষেত্রে ম্যাঙ্গানিজ ট্রাইক্লোরাইড তো এখানে যদি এই পাঁচটার মধ্য থেকে যদি তিনটা ব্যবহার করে ম্যাঙ্গানিজ ট্রাইক্লোরাইড তখন তার দারুণ অবস্থা হবে পাঁচ অর্থাৎ তাদের বিজোর ইলেকট্রনগুলোকে যে কোনো সংখ্যক সংখ্যা তারা ব্যবহার করতে পারে যে যৌগুলোর মধ্যে একাধিক বিজোর ইলেকট্রন থাকবে সেই বিজোর ইলেকট্রনগুলোর যে কোনো সংখ্যক সংখ্যা তারা ব্যবহার করতে পারে আর এই যেহেতু অবস্থান্তর মৌলগুলোর ডি অরবিটালে পাঁচটা করে বিজোর সর্বোচ্চ বিজোর ইলেকট্রন থাকতে পারে যার জন্য এরা সব সময় পরিবর্তনশীল দারুণ অবস্থা প্রদর্শন করতে পারে যদি আমি ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড বলি ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড এক্ষেত্রে এর দারুণ অবস্থা প্লাস ফোর হবে এর যার অবস্থা প্লাস ফোর অর্থাৎ এক্ষেত্রে তারা এই পাঁচটির মধ্যে চারটি দারুণ অবস্থা ব্যবহার করবে বা চারটি ইলেকট্রন ব্যবহার করবে আর যদি আমি এই উদ্দীপ্ত অবস্থায় দেখি ম্যাঙ্গানিজ টোয়েন্টি ফাইভ তো এখানে দেখো এখানে তিনটা আছে আর এখান থেকে দেখো এখানে এই অবস্থায় ম্যাঙ্গানিজের তখন এস থেকে একটা ইলেকট্রন পা পিতে চলে গেল এই পিতে চলে যাওয়ার কারণে এখানে টোটাল ষাটটি বিজোর ইলেকট্রন তৈরি হতে পারে ষাটটি বিজোর ইলেকট্রন তৈরি হতে পারে যার কারণে ম্যাঙ্গানিজ সর্বোচ্চ যারণ অবস্থা সর্বোচ্চ যার যত বিজোর ইলেকট্রন থাকবে সে ঠিক তত সর্বোচ্চ তত যারণ অবস্থা প্রদর্শন করতে পারবে তো এখানে দেখো কে এম এন ও ফোর এই যৌগটাতে ম্যাঙ্গানিজ যারণ অবস্থা প্লাস সেভেন প্রদর্শন করে কারণ হলো এর বিজোর ইলেকট্রনগুলো সবগুলোই সে এখানে ব্যবহার করছে যার কারণে সে যারণ অবস্থা সর্বোচ্চ প্রদর্শন করতে পারে অর্থাৎ ম্যা দেখো এক্ষেত্রে ম্যাঙ্গানিজ দুই তিন চার পাঁচ সাত এগুলো যে কোনো সংখ্যক ব্যবহার করতে পারে এর কারণটা হলো তার বিজোর ইলেকট্রনগুলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আসলে আমাদের আর সেভাবে সময় নেই তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমরা যারা আমার সঙ্গে এতক্ষণ যুক্ত ছিলা তো তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাসটি এখানেই শেষ করছি আমরা পরবর্তী লেকচারে আরও সামনের দিকে যে বিষয়গুলো এগুলো দেখব আমরা শঙ্করায়নগুলো এই অধ্যায়ে আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে শঙ্করায়ন আমরা নেক্সট লেকচারগুলোতে এগুলো দেখার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবাই বাসায় থাকো আসসালামু আলাইকুম